Okay now kita nak tengok pada Subtopik 5.5 tentang variasi Okay so variasi ni tentang apa? Dia nak menceritakan tentang Perbezaan yang ada pada manusia Setiap manusia dia ada beza Even you dengan adik-beradik you Dengan your mom, your dad ada perbezaan Your friends Okay for example dengan jiran you pun you ada beza So hari ni kita nak tengok tentang tu Sebelum tu baca sukses kriteria Baiklah, so macam cikgu cakap tadi, variasi ni uh, adalah di mana kalau kita tengok perbezaan antara satu individu dengan individu yang lain Itu kita dinamakan, kita namakan benda tu as a variation, variasi Kita ada dua jenis variasi iaitu variasi selanjar dengan variasi tak selanjar Kita tengok satu-satu Untuk variasi selanjar Variasi selanjar ni dia adalah perbezaan yang tak terlampau ketara For example kita ada uh, ketinggian seseorang tu dengan keluarga dia Ataupun jisim berat badan Ataupun warna kulit So variasi selanjar ni adalah kuantitatif Dia boleh diwakili oleh lengkung taburan normal And then uh, variasi selanjar ni dia boleh ditentukan oleh gen dia boleh juga ditentukan oleh environment, persekitaran For example, warna kulit eh You dekat tempat ni, you sejuk, you tak kena matahari, you putih And maybe once you pergi dekat tempat yang panas kat gurun Sahara for example Apa yang jadi, kulit you mungkin akan jadi gelap So macam tu lah Untuk variasi tak selanjar, dia adalah satu perbezaan yang uh, ketara dalam satu populasi tu Miss antara keluarga lah for example, tak kisah dekat ke jauh Okey, contohnya sebagai keboleh, sebagai contoh eh, kebolehan menggulung lidah, cap jari, uh, bentuk telinga, kita ada yang jenis yang apa orang kata capang besar sikit kan. Okey. So, dia adalah kualitatif dan dia diwakili oleh carta uh, carta bar kita panggil. Dia uh, boleh diwarisi daripada uh, genetik and also tapi dia takkan persekitaran tak efek dia. Okey. Itulah beza dia dengan tadi yang kita tentang variasi selanjar. Sebagai kesimpulan, kita nak tengok kepentingan variasi. Kita tahu variasi ni adalah perbezaan. So, apa kepentingan variasi ni? Dia sebenarnya bagi kebaikan tau. Which mean, dekat satu organisma ni, kita boleh mudah adapt dengan perubahan uh, persekitaran. Means, kita bertahanlah dengan uh, apa walaupun kita punya persekitaran tadi berubah to first and then The second one uh, Dengan adanya variasi ni Dia boleh help satu organisma For example uh, I mean Apa tadi nak cakap Rama-rama Dia boleh menyamar Apabila dia rasa macam dia nak kena serang kan Nak kena attack Dia punya kulit kan Eh dia punya I mean, Kepak dia kan warna-warni semua Dia boleh menyamar sebagai pokok Daun dan sebagainya uh, Yang ketiga Apa lagi eh Ah ha, Variasi ni juga dia boleh membantu kita untuk membezakan satu individu ni dengan individu yang lain Satu spesies ni dengan spesies yang lain So kita boleh tahulah yang ni ayam Oh ini ayam apa ni? Ni ayam kampung ni ayam bandar ha, Macam tu ni ayam apa ni? Ayam hutan Like that okay.